Hi friends, welcome back to Sissi's Biology. Hope you all are safe and happy at home. And today let us see the next task of reading web pages. Before that, what special today? So today is June 5. So it is celebrated as World Environment Day. So the theme of this day this year is to reimagine, recreate and restore. That is ecosystem restoration. It means assisting in the recovery of ecosystem uh, which have been degraded as well as conserving it. So this day is celebrated in order to encourage awareness about the environmental protection. So environment it is not yours not, nor mine, it is ours. So it is our responsibility to keep our surroundings clean and green. So happy world environmental day and again my humble request is to like, share and subscribe this channel to your friends and keep watching for more videos. Let's go to the topic reading with pages. So task 2. So click on the web link to read the web pages and answer the following questions. Title is Symbiosis. Symbiosis is Tamil la Kutu Volvo. So the first question is describe symbiosis. So a symbiosis is an evolved interaction or close living relationship between organisms from different species usually with benefits to one or both of the individuals involved. So, Kutu Valve Abdina or Rend living organism, wherever Ainama Koda Erkla, so Rend Weirinangal, Onna Send Valdreza and the Symbiosis Abdinsolo. So, it may be obligate, in which case the relationship between the two species is so interdependent. Obligate Symbiosis Abdina, Rupa strict, Otharilana, Inotamlada, Valave Mudia, the Solila, and the Marindana, and the relationship and obligate Symbiosis Abdinsolo. So, SES abdin pota plural form of symbiosis. BIO SIS abdin single, singular. So, symbiosis abdin plural form. So, it may be obligate uh, when the two species is so interdependent. Water kota rumba depend pani irinda adhanda obligate. So, uh, they are unable to survive without the other. And second type is facultative. So, in which the two species engage in a Symbiotic partnership through choice and can survive individually. So, in order to relate to all of so uh, the and the mother of the species engage in this, that is facultative uh, symbiosis. So, the left side, let us see image. Pagla. First one, parrotfish and coral reef. Here, can we see the other one? So, this is a symbiotic relationship. The parrotfish and the coral reef will feed upon and uh, a coral reef is a shelter and then a cleaning purpose ke parrot fish help. So, this is a symbiotic relationship. And then well known example for symbiosis is algae and uh, lichens. So, algae and fungi. These two are the uh, symbiotic relationship. Lichens. So, they found on rocks. That is the best example. And third one, facultative example is honeybee. Feeds on nectar of uh, uh, flower. So, this is not an insect, and it does not depend on the same flower. So, that is an example in the class. So, facultative symbiosis. Second question Distinguish endosymbiosis from symbiosis. I will ask you a Actually, this is endosymbiosis and ectosymbiosis. So, endosymbiosis it is a symbiotic relationship occurring when one of the symbiotic partners lives within the body of the other. So, on the symbiotic partners, the partner is one of the body of the other. So, on the other hand, you can call the host. So, even if you are a host, and then animals, birds, you are a host. So, on the body of the other, Parasite, or living organism, we are a host. So, that is helpful. So, for example, um, good bacteria, um, beneficial bacteria in our gut. So, that is endosymbiosis example. So, and then even endosymbiosis can take place either within the cell. Cells For example, uh, malaria cause plasmodium vivax. So, it uh, uh, lives inside our RBC cells as well as in the mosquito. So, mosquito is the host. Are so, the host organism cells are in the living organism. And the relationship is the endosymbiosis. Or in the cells, the extracellular symbiosis is Whereas, on the other hand, ectosymbiosis is a symbiotic relationship in which one organism lives on the body surface of the host. For example, in a 
லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இமேஜ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்டோசிம்பியாசிஸ் எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கலாம் ரைசோபியம் இன் லெகிமினஸ் பிளான்ஸ் ஸோ அவரை தாவரங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வேரில் முடிச்சு முடிச்சா இருக்கும் தட் இஸ் நத்திங் பட் ரூட் நாடியூல்ஸ் இன்சைட் தட் த ரைசோபியம் வில் லிவ் ஸோ இந்த லெகிமினஸ் பிளான்ஸ் ரைசோபியத்துக்கு ஷெல்டராக ஹெல்ப் பண்ணுது வேறஸ் ரைசோபியம் ஹெல்ப்ஸ் இன் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அந்த பிளான்ஸ்க்கு நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி தரும் ஸோ அது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் இங்கே எக்டோசிம்பியாசிஸ்க்கு இது என்ன பண்ணுன்னா இந்த பார்னக்கிள்ஸ் ஆன் வே வேல்ஸ் ஸோ இதை கமன்சாலிசம் ஹெல்ப் பண்ணால் சிம்பியாசிஸ் ஆனால் இது வந்து கமன்சாலிசம்ல கூட வரும் எக்ஸாம்பிளா ஸோ பார்னக்கிள்ஸ் அது ஒரு சி ஆர்கனிசம் தட் லீவ்ஸ் ஆன் வேல்ஸ் ஸோ அது ஒரு எக்டோ வெளியில இருக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா இங்கே நான் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ ஈவன் இட் கேன் இன்க்ளூட் த லைனிங் ஆஃப் த டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் அண்ட் தென் எக்ஸோக்ரைன் கிளான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்ததுன்னா when the, they live on the body surface of the host it is called as ectosymbiosis and third question synthesize the relationship of human beings with ecology so the relationship between the man and the environment has been established in the early period itself human beings live in the kingdom of nature and interact uh, with it constantly namma eppozhudhu in the environment la dhaan irukom so nammalku nature ku nariya interactions irukku so we uh, depend on plants and animals uh, for food and other purpose so plants give us oxygen uh, so flora and fauna depend pani dhaan nam irukom so plants give us food and then uh, nature adhu dhaan namalukku irukra edam kudukudhu vaathikka oxygen kudukudhu ellame so the influence of the nature in the form of the air he breathes water he drinks food he eats and the flow of energy and information ellame namalukku tharradhu indha nature dhaan and any change in the environment can not only result in devastating effect in the air kila edavadhu oru changes irundhaduna adu namalukku bayangaramana vilaivugal erpaduthum so devastating appadina destroy completely um, so air kai vandu air kai valangal suttama alinju kuda poiralam when the, we uh, damage it so it can also pose a threat to the human race adu namalukku alivu kuda erpaduthalam so adanalai dhaan nama environmental day indha mari la celebrate panni or awareness create pandrom பீப்புள் கிட்ட ஸோ நம்ம சுற்றுப்புறத்தை எப்பொழுதும் தூய்மையாக வச்சுக்கணும் ஈவன் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் பிளாக் ஃபங்கஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த பிளாக் ஃபங்கஸ்லாம் என்னது தே க்ரோ ஆன் டெட் அண்ட் டீகேட் ஆர்கனிசம் அதில் தான் வளரக்கூடியது அதெல்லாம் நம்ம இன்ஹேல் பண்ணி லங் டிசீஸ் எல்லாமே வருது ஸோ வி ஷுட் கீப் அவர் என்விரான்மெண்ட் ஆல்வேஸ் கிளீன் ஸோ எக்கோ சிஸ்டம்ஸ் நம்மளுக்கு நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது இன் வேரியஸ் வேஸ் ஸோ தே ப்ரொவைட் த நெசசரி ஃபோ ரிசோர்சஸ் ஃபார் ஃபுட் வாட்டர் ஷெல்டர் அண்ட் எனர்ஜி எல்லாமே நம்மளுக்கு தருது ஆனால் அது இவ்வளோ நம்மளுக்கு தந்தும் நம்ம அதுக்கு என்ன செய்கிறோன்னா ஜஸ்ட் வி ஆர் மேக்கிங் இட் பொல்யூட் அதுக்கு நம்ம பொல்யூஷனை தான் கிஃப்டாக தரும் அது எவ்வளோ சர்வீஸ் நம்மளுக்கு பண்ணாலும் நம்ம அதுக்கு கொடுக்குற கை மாறு பதிலுக்கு நம்ம என்ன தரோன்னா வி ஆர் பொல்யூட்டிங் த வாட்டர் வி ஆர் பொல்யூட்டிங் த ஏர் ஈவன் வி ஆர் பொல்யூட்டிங் த லேண்ட் ஸோ அது தங்குறதுக்கு இடம் கொடுத்த லேண்டை நம்ம பொல்யூட் பண்ணுறோம் சுவாசிக்க கொடுத்த அந்த காற்றை நம்ம குப்பையெல்லாம் எரிச்சு பொல்யூட் பண்ணுறோம் ஸோ ஈவன் வாட்டர் அதில் எல்லா வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம இது பண்ணி வாட்டர் பொல்யூஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இது தான் நம்ம செஞ்சுட்ருக்கோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மாற்றிக்கணும் ஒரு பெட்டர் நேச்சரை நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் மென் பி அவாய்ட் தோஸ் திங்ஸ் ஸோ ஆல்சோ த எக்கோ சிஸ்டம் தே ரெகுலேட் த கண்டிஷன் நம்ம டெம்பரேச்சர் வாட்டர் குவாலிட்டி எல்லாத்தையும் இன் விச் பீப்புள் லிவ் ஒர்க் அண்ட் ப்ளே எல்லாத்தையும் அது தான் நம்மளுக்கு ரெகுலேட் பண்ணி தருது த்ரூ மெனி சைக்கிள்ஸ் ஸோ கார்பன் சைக்கிள் வாட்டர் சைக்கிள் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம லைஃப்பை சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ இட்ஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு சேவ் அவர் நேச்சர் ஸோ டு சேவ் அவர் எக்காலஜி டு சேவ் அவர் எக்கோ சிஸ்டம் அப்போ தான் அது பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம ஒரு நல்ல நேச்சரை கிஃப்டாக தர முடியும் அண்ட் ஃபோர்த் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்வீன் பிளான்ஸ் அண்ட் தேர் பாலினேட்டர்ஸ் பிளான்ஸுக்கும் அந்த பாலினேட்டர் பாலினேட்டர்னா அந்த மகரந்த சேர்க்கை பண்ணக்கூடிய ஏஜென்ட்ஸ் அதுக்கு பேர் தான் பாலினேட்டர்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் உள்ள எக்ஸ்சேஞ்ச் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ சர்வீஸ் ரிசோர்ஸ் மியூச்சுவாலிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்களுக்கு நடுவில் உள்ள எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு பேர் சர்வீஸ் ரிசோர்ஸ் மியூச்சுவாலிசம் இட் அக்கர் வென் த செக்பயோட்டிக் பார்ட்னர் ப்ரொவைட்ஸ் சர்வீஸ் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் அ ரிசோர்ஸ் ரிவார்ட் ஸோ இது என்ன பண்ணுது தனக்கு இப்போ ஹனி பி என்ன பண்ணுது ஹனியை எடுக்குது பூலேருந்து ஸோ இது ஃபுட்டு எடுத்துக்குது பதிலுக்கு அந்த ஒரு நன்றியாக அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த பாலினேஷனை ஏற்படுத்திட்டு போகுது ஸோ ஒரு ரிசோர்ஸ் ரிவார்டாக கொடுக்குது ஸோ இதுதான் சர்வீஸ் ரிசோர்ஸ் மியூச்சுவாலிசம் அப்படின்னு சொல்லலா
ஸோ இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தா நம்ம பிளான்ஸையும் இந்த பாலினேட்டர்ஸையும் சொல்லலாம் ஸோ பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுது இந்த இன்செக்ட் பேர்ட்ஸ் பட்டர்ஃப்ளைஸ் எல்லாத்துக்கும் ஹனியை தருது பதிலுக்கு அந்த பாலினேட்டர்ஸ் ஒரு சர்வீஸை செஞ்சுட்டு போகுது ஸோ பாலினேஷனை நடத்தி வச்சுட்டு போகுது So while visiting the plants to gain a supply of energy rich nectar, the pollinator, the pollinators, yaar yaar na padhing na insects, birds, moths, bats, ida lla thukuna image kudrukhe. So insects pollination panna adhikthi entomophily abhing thulu. Birds kuvandhu ornithophily, moths in entomophily thang. Bats nala na adhikra pollination kuvandhu pere chirapterophily, chirapterophily abhing thulu. ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணுதுன்னா தே ப்ரொவைட் த பிளான் வித் சர்வீஸ் பெனிஃபிட் ஸோ தே ஆர் ப்ரொவைடிங் த சர்வீஸ் ஒரு பாலினேஷனை சர்வீஸ் மாதிரி பண்ணுது அண்ட் அந்த பிளான்ஸுக்கு அதோட ஓன் போலனே என்ன ஆகுதுன்னா சேம் டைப் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஸோ இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம் சர்வீஸ் ரிசோர்ஸ் மியூச்சுவாலிசமுக்கு அண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஹவு டஸ் பேராசிட்டிசம் அக்கர் ஸோ பேராசிட்டிசம் அப்படின்னா பேராசைட் இன்னொருத்தவங்க பாடி மேலேயோ இல்லை பாடிக்குள்ளேயோ வசிக்கிற லிவிங் ஆர்கானிசம் அதை தான் பேராசைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பேராசைட் சில சமயம் நல்ல நன்மைகளும் செய்யும் சில சமயம் தீமைகளும் செய்யும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேராசைட் அப்படின்னா ஒட்டு நிகழ் அப்படின்னு தமிழ்ல பேர் ஸோ இங்கே இமேஜில் கொடுத்துருக்கேன் லாஸ்ட் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா அது கஸ்கியூட்டா ஸோ பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய பேராசைட்ல பெஸ்ட் ஒன்லி ஒன் எக்ஸாம்பிள் இந்த கஸ்கியூட்டா தான் இந்த த்ரெட் மாதிரி ஒரு எல்லோ கலர் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறீங்களா அது வந்து ஒரு நூல் மாதிரி அதோட கிளைம்பிங் அதோட சப்போர்ட் அதோட நியூட்ரிஷன் எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணுவோம்னா இன்னொரு பிளான்ட் மேல அது அப்படியே படர்ந்து அப்படியே வளரும் அது பேர் கஸ்கியூட்டா அப்படின்னு பேரு ஸோ அது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பிளான்ட் பேராசைட் ஸோ தன்னோட லைஃப்காக அடுத்தவங்களை அப்படியே ஃபுல்லா டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது தான் பேராசைட் ஸோ இட் இஸ் த நான் மியூச்சுவலிஸ்டிக் ஃபார்ம் ஆஃப் சிம்பியாசிஸ் அதுவும் ஒரு சிம்பியாசிஸ் தான் ஆனா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்காது மியூச்சுவல் பெனிஃபிட்டே இருக்காது அதனாலதான் அதை நான் மியூச்சுவலிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இட் அக்கர்ஸ் வென் ஒன் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் பெனிஃபிட்ஸ் அட் த எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் த அதர் அடுத்தவங்களோட உழைப்பிலே வாழ்றது சிம்பிளா சொல்ல போனா ஸோ அன்லைக் ப்ரொடேஷன் ப்ரொடேஷன்னா இப்போ ஒரு டைகர் வந்து ஒரு பீரை கொண்டுச்சுன்னா அது ப்ரொடேஷன் சொல்லுவோம் ஆனா பேராசிட்டிசம் அப்படி கிடையாது இட் டஸ் நாட் நெசசரிலி ரிசல்ட் இன் டைரக்ட் டெத் பட் இட் இஸ் இம்பரேட்டிவ் டு த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் த பேராசைட் டு கீப் இட் ஹோஸ்ட் அலைவ் நம்ம ஹோஸ்ட உயிரோட இருந்தா தான் அதுக்கு நன்மை ஸோ அது ஹோஸ்ட உயிரோட வச்சிருக்கும் கொன்ற ஸோ பேராசிட்டிசம் மே இன்வால்வ் டைரக்ட் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஹோஸ்ட் பாடி டு ஃபீட் ஆஃப் டிஷ்யூ இன்ஃபுளுயன்சிங் பிஹேவியர் தட் பெனிஃபிட் த பேராசைட் தனக்கு என்னெல்லாம் நன்மை ஹோஸ்ட் கிட்டே பெற முடியுமோ எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கும் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு டம் இன்னொரு டைப் ஆஃப் பேராசிட்டிசம் இருக்கு கிளப்ரோ பேராசிட்டிசம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிகேட் அந்த சி பேர்ட் லார்ஜ் பேர்ட் அதெல்லாம் ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா தனக்கு ஸ்விம் பண்ண தெரியாது டைவ் பண்ண தெரியாது ஆனால் அந்த பெலிகன்ஸ் அது கஷ்டப்பட்டு பிடிச்ச ஃபிஷ்ஷை இது ஈஸியாக வாங்கிட்டு போயிடும் ஸோ இதுதான் கிளப்டோ பேராசிட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ த பேராசைட் ஸ்டீல்ஸ் ஃபுட் ஆர் அதர் ரிசோர்ஸஸ் ஃப்ரம் அ ஹோஸ்ட் இன்னொருத்தவங்க வந்து அப்படியே பிடிங்கிடுது இன்னொன்று ப்ரூட் பேராசிட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஃபார்ம் ஆஃப் கிளப்டோ பேராசிட்டிசம் இது காமனாக பேர்ட்ஸில் பார்க்கலாம் அண்ட் மோஸ்ட்லி குக்கூஸில் தான் குக்கூஸ் அண்ட் க்ரோஸ் இந்த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவாங்க ஸோ குக்கூஸ்க்கு அவ்வளோ இதாக வந்து யங் ஒன்ஸாக பராமரிக்கலாம் தெரியாது அதனால அதை என்ன பண்ணோம்னா வெண்டே லே எக்ஸ் இது போய் க்ரோவோட நெஸ்ட்டில் வந்து போய் முட்டைட்டு வந்துடும் இந்த க்ரோ அதை வந்து வேறுபாடு இல்லாமல் அந்த குக்குவோட எக்கையும் தன்னோட எக்குன்னு நினச்சிட்டு ஃபீட் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறனால இந்த பேராசைட் லே இஸ் எக்ஸ் வித் இன் த ஹோஸ்ட் நெஸ்ட் ஸோ தே ரிசீவ் த ஃபுட் ஆர் ஷெல்டர் ஸோ அந்த ஆஃப்ரிங்க்கு அது ஈஸியாக வளர்த்துரும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ப்ரூட் பேராசிட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால நிறையா தொல்லைகளும் உண்டு இந்த குக்கூஸ் அந்த க்ரோ பேர்ட்ஸோட எக்ஸ் அது வளர்ந்து வரப்ப இது மட்டும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அந்த க்ரோவோட அந்த குட்டிஸ் அதெல்லாம் தள்ளி கூட விட்டுரும் அதனால அவங்களோட பாப்புலேஷன் கூட கம்மியாகலாம் அந்த மாதிரியும் இருக்கு ஆனால் நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்ததுல அது ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி தான் நிறைய பார்த்துருக்காங்க அதனால அதை ஒன்றும் அவங்க சொல்லலை பெஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்றாங்க ஸோ குக்கூ ஷேர் த ஃபுட்ஸ் வித் அதர் க்ரோயிங் க்ரோஸ் அந்த மாதிரி தான் ரிசர்ச் பார்த்துருக்குறாங்க ஸோ ப்ரூட் பேராசிட்டிசம்லேயும் நன்மையும்